กราบเรียนท่านอาจารย์อันนี้คารุโคโรกาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับจิตหนึ่งจิตโอนโยนสองจิตแข็งสามจิตที่ควรแก่งการงานถ้าถ้าจิตแข็งนะก็โยนทิ้งมันจะโอนโยนโอนโยนคือโยนของแข็งทิ้งคือท,ที่จริงมันเป็นเรื่องภาษามากกว่าคำว่าโอนโยนคำว่าแข็งเขามีความหมายแล้วแต่บริบทจิตแข็งเขาจะใช้ในความหมายที่ดีก็ได้ใช้ความหมายที่ไม่สู้จะดีก็ได้เข้าใจว่าผู้ถามต้องการทราบอยู่กับจิตในระหว่างการทำสมาธิภาวนาจริงไม่ไม่ผูกตามตำราแต่ว่าผู้ตามประสบการณ์ว่าจิตใจที่ <coughs> มีสติต่างมั่นแล้วก็มีอาการโอนโยนและแข็งพร้อมกันถึงตามหลักภาษาและตามสา,สามานสำนึกเป็นไปไม่ได้แต่ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเขาเป็นเช่นนั้นครับจะ <coughs> มีความโอนโยนด้วยแข็งด้วยหรือว่าถ้าถ้าพูดในในในกว้างบริบทที่กว้างออกไปเกี่ยวกับการอยู่ในการอยู่ในโลกทั่วไปถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความทุกข์แล้วจิตใจก็แข็งคือคือไม่ไม่ตกใจไม่กลัวไม่เศร้าไม่อะไรทั้งสิน้นมันแข็งคือรักษาสภาพเดิมคมมันไว้รักไม่เสียความสงตัวของจิตได้ก็ก็เป็นลักษณะแข็งแข็งก็คือไม่ไม่พับไม่พังไม่เสียแต่ในขณะเดียวกันที่จิตมีลักษณะแข็งต่อสิ่งกระทบฝ่ายหรือที่ชวนให้ทุกข์ก็มีความโอนโยนอันนี้ความปราณีตความสุขุมแล้วก็จะมีการอ่อนไหวต่อความดีความชั่วฉะนั้นจะมีความเอาอย่างนี้แล้วกันจิตมันแข็งกับเรื่องสุขกับทุกข์แต่โอนโยนกับเรื่องกุศลกับอกุศลดีกับชั่วข้อที่สามจิตที่ควรแก่การงานว่าคำนี้เป็นเป็นคำที่ตรงกับภาษาบาลีศัพท์ภาษาบาลีว่ากมันโยแล้วเป็นศัพท์ที่ใช้กับคุณสมบัติของจิตที่ผลจากนิวรณ์หาข้อได้แล้วงานในที่นี่หมายถึงงานของวิปัสสนาดังเครื่องชีวัตสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ที่คุณสมบัติต่างๆและในคุณสมบัติของจิตที่สงบหรือว่าสงบจากกิเลสถึงจะชั่วคราวที่สำคัญที่สุดก็น่าจะข้อนี้เพราะจิตที่มีคุณสมบัติเกิดควรแก่งานก็สามารถเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานต่อไปได้สมาธิก็คือฐานของวิปัสสนาคุณสมบัติของจิตที่ยืนยันว่าจิตมีฐานของสมาธิที่เพียงพอแล้วก็คือกรรมนิโยนั่นเองเมื่อคืนท่านอาจารย์เมตตาธิบายการพิจารณาเวทนาช่วยกรณาการุณาแนะนำวิธีเอาชนะนิวรณ์ตัวอื่นความฝุ่งซ่านและความง่วงแต่ขอให้ใจเย็นหน่อยคืนนี้ก็ต่อนี่การกำหนดจิตเพื่อระง,งับความโลภพิจารณาอ่าไม่ออกนะที่มีโลภะที่จริงเอเอเรื่องโทสะกิเลสไฟโทสะกับโลภะก็เกี่ยวเนื่องกันและและแม้แต่ทั้งสองคือโลภะโทสะก็ยังสืบมาจากโมหะนั่นเองอันเราแยกได้โลภะโทสะโมหะแต่ถ้าไม่มีโมหะโลภะกับโทสะไม่เกิดโมหะในที่นี้คือความเข้าใจว่าถ้าเราได้อะไรสักอย่างได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้อารมณ์ได้ประสบการณ์ได้ความสงบได้ได้อะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเราได้หลายสักอย่างมันจะดีกว่านี้ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าปัจจุบันปัจจุบันคณะพรองปัจจุบันคณะขาดอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นฝ่ายวัตถุหรือจะเป็นฝ่ายนามธรรมก็ไม่สำคัญก็โลภเหมือนกันทีนี้ในเมื่อเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้ผลคือโทสะใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นเพราะขับข้องใจไม่ได้สิ่งที่อยากได้สิ่งที่เราเห็นว่าควรจะได้โลกไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นคนรอบข้างไม่ประพฤติตัวในทางที่เราต้องการให้เขาประพฤติอยู่แต่มีความต้องการอะไรสักอย่างไม่สมหวังไม่ได้ดังใจก็เกิดกิเลสฝ่ายโทสะกันโทสะกับโลภะมันจึงอยู่ด้วยกันแต่อย่างที่พูดเมื่อวานนี้คนมักจะเห็นโทษของความโกรธแต่ไม่ค่อยเห็นโทษของความโลภเหมือนกับว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะรักษาความโลภเอาไว้แต่ไม่อยากมีความโกรธเลยแต่ถ้าต้องการจะผลจากโกรธจะต้องปล่อยวางทั้งโลกด้วยเพราะโกรธจะจากโลกที่ไม่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเอเรื่องนิวรณ์อื่นก็จะค่อยอธิบายคงคงจะเป็นตอนแสดงธรรมกราบธรรมสการพระอาจารย์ที่เคารพคําว่าคู่เวรคู่กรรมมีความความหมายที่เริ่มโยงกับคําสอนในพุทธศาสนาอย่างไรหรือไม่เ
หรือเป็นสำนวนไทยๆธรรมดาคำว่าคู่บุญปารมีหรือคู่ปารมีที่ลุงตาบัวเคยใช้ในหนังสือของลุกปุมานไม่ความว่าอย่างไรโปรดเมตตาอธิบายก็ที่ชิงคำว่าคู่เวรคู่กรรมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีทีมาในปาลีแต่สงสัยจะไม่มีแต่เรามีแต่ใน,ในในตำราชันอัตกถาเมื่อจะมีมีเรื่องบางเรื่องที่คนโกรธกันข้ามพบข้ามชาติแล้วถ้าถ้าเกิดเอศัตรูจากชาติก่อนในหลายชาติติดต่อกันไปก็คงสมชื่อว่าคู่เวรคู่กรรมกันแต่ธรรมว่าเดยการผูกโกรธก็เป็นการสร้างความผูกพันได้แต่ว่าจะข้ามพอกข้ามชาติก็เมื่อ,อไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันแล้วการที่ผู้ที่ผู้โกรธไว้อย่างรุนแรงในลักษณะนี้จะได้เกิดเป็นมนุษย์หลายภพติดต่อกันก็เป็นไปได้ยากมากนอกจากวัดชาติหนึ่งก็เกิดเป็นเป็นนกกับไซเดือนหรือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ระชานที่เป็นศัตรูกันสลับกับเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นเรื่องนิทานนิยายสอนศีลธรรมในโรงเรียนมากกว่าที่จะเป็นจริงบ่อยๆอยจะได้ข้อคิดกับเรื่องนี้ตรงไหนก็ตรงที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าความรักก็รักใครแล้วก็คือการสร้างความผูกพันแล้วถ้ารักกันแล้วแล้วเป็นทางสองฝ่ายมุ่งมั่นในการทำความดีแล้วมีความเสมอกันในคุณธรรมสำคัญสำคัญเรื่องสถาศีลจากขปัญญาสี่ข้อนี้ถ้าอยู่ในระดับเดียวกันและรักกันมากก็มีสิทธิ์ได้รักกันคามพบคามชาติมันถ้าจะอยู่อยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันด้วยการปฏิบัติโดยการพัฒนาคุณธรรมสี่ข้อนี้ก,ก็แน่นอนแล้วต้องเป็นผู้ที่ทำสิ่งดีงามด้วยกันก็เหมาะกับคำว่าคู่ปารมีหรือคู่บุญปารมีการธรรมาก็เคยวิจารณ์เอเอการที่ที่ว่าเกิดความมั่นใจว่าคนนี้เราเคยรักในชาติก่อนอถ้าเป็นผู้มีสมาธิทิก็ไม่ต้องตวนสรุปแล้วว่าเป็นเหตุผลที่ชาตินี้ต้องรักกันหรือต้องแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งเราควรจะบอกว่าพ่อกันทีรักกันหลายภพหลายชาติแล้วให้เลิกสักทีมันซ้ำซากกราบนมัสการข้อคำแนะนำท่านอาจารย์ที่จะสอนเด็กวัยรุ่นผู้หญิงที่สนและคนข้างดื้อ
ชอบเที่ยวและคบผู้ชายก่อนวัยอันควรพ่อแม่ควรจะสอนลูกว่าอย่างไรเจ้าค่ะก็ที่จริงถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะเรียกว่าสนมันก็เป็นคำว่าสนนี่มันมันก็เป็นคำที่ใช้กับเด็กน้อยไม่ใช่คำที่ควรจะใช้กับวัยรุ่นและ <coughs> คำว่าดื้อก็เหมือนกันฉันปัญหาใหญ่ก็อยู่ข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวหลักธรรมข้อใหญ่ก็คือเราระงับทุกได้ด้วยความรู้ความเข้าใจพอรู้เข้าใจอริยสัจสี่รู้กำหนดรู้ทุกเราจึงสามารถละสมุทัยได้ในเมื่อเราเอาลักนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตในครอบครัวจะถือว่าที่ไหนที่ครอบครัวขัดแย้งกันหรือมีปัญหาก็มักจะเป็นเพราะการขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันในความไม่เข้าใจก็มีหลายประเด็นเช่นคุณพ่อไม่เข้าใจลูกสาวคุณพ่อไม่ไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจลูกสาวคุณแม่ก็ไม่เข้าใจคุณแม่ลูกสาวไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจลูกสาวแต่มีความไม่เข้าใจกันดังนั้นจะทำยังไงเราจึงจะตั้งตั้งจิตเป็นนักศึกษาเกิดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นที่จะว่าลูกสาวว่าโซนว่าเดอ้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราในเวลาที่จิตใจเราปกติถ้ากำลังโกรธกำลังรำคาญอย่าเพิ่งพูดกาลเทศะที่เหมาะสมแล้วเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อสังสอนแต่เพื่อทำความเข้าใจนี่เราเรารู้สึกว่าลูกยังไม่เข้าใจเราเท่าที่ควรที่เราเป็นห่วงความคิดของเราความหวังของเราความเป็นห่วงของเราอยากให้อธิบายอยากอยากอยากให้ลูกสาวพยายามอธิบายความรู้สึกคุณคุณพ่อคุณแม่และในทันเดียวกันยอมรับว่ายอมแม่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจลูกสาวลูกสาวคิดยังไงมองยังไงมันจึงคิดว่าการกระทำอย่างนี้ถูกต้องเหมาะสมหรือเป็นสิ่งที่เป็นที่พอใจพอเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของใครที่ว่าเราเราว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอันตรายเป็นต้นส่วนมากผู้ผู้กระทำแต่ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกตั้งแต่สำหรับเราที่เห็นเขามองสิ่งที่ผิดว่าถูกเราจะพูดยังไงถ้าเราพูดว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ถูกหรอกที่ว่าถูกมันไม่ใช่มันผิดนะมันผิดมากมันไม่ถูกถ้าพูดทีนี้ไม่ได้ผลนะแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจถามว่าอยากจะทราบอยากจะเข้าใจว่าจะลูกมองยังไงลูกจึงจะเห็นว่าถูกใช่ไหมเราให้เกียรติลูกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเป็นผู้มีสติปัญญาพอสมควรแต่ว่าเรายัางมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจลูกว่าลูกมันคิดอย่างลูกคิดอย่างไรทำให้ลูกเห็นว่าอย่างนี้ถูกคือ
ที่ถ้าฝ่ายแม่นี้รู้สึกผิดเพราะเราเป็นห่วงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่แต่แต่ลูกไม่มีความความเห็นอย่างไรในแต่ละข้อที่คุณแม่เป็นห่วงเป็นความความคิดปรุงแต่งหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมเคยเคยเอาใจแม่ใส่ใจลูกบ้างไหมแม้อยากจะเอาใจลูกใส่ใจแม่จะได้เข้าใจกันแต่มันบางสิ่งบางอย่างยังอย่างมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจเนี่ยก็เป็น <coughs> ตามหลักเขาเรียกว่าเป็น learning conversation ส่วนมากดีเอ conversation เดี๋ยวเกิดการสนทนาว่ามีสองอย่างมี teaching conversation กับ learning conversation ถ้าพ่อแม่เลยว่าเราเป็นพ่อแม่เราเป็นหน้าที่สั่งสอนลูกฝ่ายเดียวถ้ามาว่ายุคนี้ไม่ค่อยได้ผลจะต้องเป็น learning conversation สองสองฝ่ายต้องการจะเรียนรู้แล้วเมื่อกี้นี้เนาะอย่างที่พูดนอกจากว่าพ่อแม่เริ่มต้นจากจุดที่ยังไม่เข้าใจลูกความคิดของลูกเท่าที่ควรแล้วก็สงสัยลูกยังไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เราเองก็ยังยอมรับว่ายังไม่เข้าใจตัวเองเท่าที่ควรเราเองก็ต้องภาวนาเอาต้องต้องเรียนรู้จากอารมณ์ของตัวเองอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเราว่าวุ่นใจหรือว่าโกรธโมโหเอ็นเรื่องเล็กน้อยบ่อยจะทำให้คำพูดของเราหรืออารมณ์ของเรามีน้ำหนักน้อยเพราะลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้แม่เรื่องแค่นี้แม่ก็วุ่นวายอยู่แล้วก็เลยทำให้เมื่อเราต้องพูดในเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเหมือนก็ไม่มีน้ำหนักในการพูดคุยกับลูกทีนี้เอาเป็นคำถามนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ที่ที่จริงอตอบยากเพราะว่าก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้วแต่ในวัฒนธรรมของครอบครัวหลายๆอย่างบางทีกิดพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นเป็นลักษณะประชดมั่งเรียกร้องความสนใจมั่งเป็นไปได้หลายอย่างซึ่งสงัดจะมาไม่มีข้อมูลพอที่จะวิเคราะห์ได้แม่นยำในข้อฝากแค่นี้ไว้ก่อนท่านอาจารย์เคยตอบคำถามเรื่องการให้อภัยว่าการให้อภัยไม่ได้บังคับให้ลืมเพราะมันเหลือวิสัยแต่สิ่งที่ทำได้คือจะไม่แก่แค้นจะไม่ก้าวร้าวไม่ทำให้ไม่ปลอดภัยหรือกลัวไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยสรุปในดีถึงว่าตั้งใจฟังแต่ถ้าเขาเป็นทุกข์เพราะต้องการให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนเดิมซึ่งเราทำไม่ได้จะทำอย่างไรดีครับอ๋ออนี้เราเราเรารับผิดชอบความความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้แต่เรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าภายในครอบครัวหลายครอบครัวคนก็เอาเอาเรื่องนี้มาบังคับความรู้สึกของคนอื่นหรือพฤติกรรมของคนอื่นเพื่อพยายามให้รู้สึกมีผิดหรือว่ากิลตี้ว่าถ้าถ้าลูกทำอย่างนี้แม่จะเสียใจมากแม่จะทุกข์มากแต่ถ้าจะทำก็ทำไปเถอะแต่ว่าแม่จะทุกข์ใจมากนะใครจะไปทำได้ใช่ไหมใส่กุญแจเมือนี่ก็ดีกว่าอย่างน้อยมันซื่อสัตย์กว่านั้นเอเอการที่บอกว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเป็นการทำใ
เราทุกข์มันเป็นไปได้เราจะทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ทุกข์เพราะการกระทําทุกเพราะเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตาม,เ,มเราก็รับฟังถ้าถ้าใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยของไกลชิดรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจกับการกระทำของเราเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเปิดเผยที่เราจะให้เราทราบเป็นข้อมูลแต่มันไม่ควรจะเป็นเป็นเหตุว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะเราต้องคำนึงถึงความถูกต้องมากกว่าอย่างเช่นคนคนไปปฏิบัติธรรมที่ทางบ้านไม่เห็นด้วยใช่ไหมแล้วมันต้องการให้เราอยู่ที่บ้านไม่ต้องการให้ไปถ้าไปเขาไม่พอใจอันนั้นถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไหมมาว่ามันมันไม่อยู่ในในในทางของการการเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่การแกล้งหรือว่าการตั้งใจที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกของคนอื่นแต่การกระทําของเราอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโลกนี้ก็จะต้องมีคนบางคนที่เห็นชอบคนบางคนไม่เห็นชอบก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าคนล่วงเกินเราแล้วทางความผิดแล้วแล้วเราก็ให้อภัยตามทิยาตมาแนะนำแต่เขาตรงการให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมก็ก็ใช่แล้วคนที่เคยพิดพลาดอยากจะลืมอยากจะให้มันเหมือนเดิมแน่นอนอธรรมดาที่สุดแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันสมควรเมื่อเมื่อวันก่อนก็ก็สนทนาธรรมกับพระในระหว่างการชั้นนำปานะกันก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าว่าที่อาจจะมาว่ามันก็มีมีมีปัญหาในวัดวัดหนึ่งแล้วอาจจะมาวิจารณ์ว่าพระไทยหลายท่านดวนสรุปว่าพระฝรั่งเข้มงวดในวินัยแต่ไม่มีนำใจไม่มีเมตตาไม่น่าจะเอาเรื่องแค่นี้น่าจะให้อภัยน่าจะเมตตาอันนี้มเมินก็เป็นภาพพจน์ของพระฝรั่งในกรณีโดยเฉพาะในกรณีนี้อาจจะมาว่ามันไม่ยุติธรรมและไม่ใช่แต่ยังไงอาจจะมาว่าเอการที่มองว่าเมตาหรือไฮอภัยคือไม่เอาเรื่องปล่อยลืมเสถอดมันไม่ใช่ว่าเป็นวัฒนธรรมเอเชียและการรักษากฎระเบียบคืออารยธรรมตะวันตกโดยอธิยาตมายกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพระวินัยสงนั่นเองเพราะอาบัตปาราชิกคงสงคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของความเด็ดขาดคือพระพุทธองค์เป็นผู้ที่สงไว้ถึงพระมหาการุณาที่คุณความการุณาของพระพุทธเจ้าเหมือนมหาสมุทรคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่เมื่อพระทําผิดพิดในสีข้อนี้แม้แต่ครั้งเดียวอยู่เป็นพระ20ปี30ปีเผลอไปครั้งเดียวต้องปราชิกต้องออกจากสงฆ์แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือศึกไปแล้วไม่ใช่ว่าเอาสักหาปี10ปีคอยกลับมาตั้งต้นใหม่ชาตินี้ห้ามห้ามกลับมาปวดใหม่นี่คือความเด็ดขาดของพระพุทธเจ้าเพื่อเ
พื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความมั่นคงเพื่อเพื่อคุณภาพเพื่อความอยู่ได้นานของสถาบันเพราะพระมุทพุทธองค์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมหากรุณาที่คุณอย่างเดียวพระพุทธองค์ก็มหาเมตตาที่คุณด้วยมหากรุณาที่คุณมหามูติตาที่คุณมหาอุเบกขาที่คุณไม่ทราบว่าภาษาปาลีถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันนี่คือคืออะไรคือก็ต้องมีอุเบกขาด้วยก็ต้องมองภาพรวมต้องผลผลกระทบต่อศูนย์รวมทั้งในระยะสั้นระยะยาวเป็นเรื่องของปัญญาดันแน่นอนเวลาคนทําความผิดเขาต้องการให้ความผิดถูกลบล้างจากจากบัญชีอย่าให้มันเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยอแล้วก,ก็โอเคอย่างเช่นในพระวินัยทั่วไป227ข้อ223ข้อในผิดแล้วก็ให้อภัยได้ลืมพอปล้องอาบัติวันอุโปสถเป็นนวจบอ๋อก็สังคาที่เสดนี่ก็ต้องต้องเข้าบริวารอะไรแต่ว่ามันในที่สุดแล้วก็เรียกว่ากลับเป็นพระปกติเหมือนเดิมแต่ปาราชิกไม่ได้ฉะนั้นในการยุติกันก็ก็ต้องมีก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเป็นปาราชิกว่าถ้าคุณทําอย่างนี้เป็นอันว่าหมดเป็นอันว่าจบเด็ดขาดไม่ไม่เจรจากันเลยเป็นเป็นเชิงปาราชิกอย่างนี้แต่ในในในเรื่องนี้ให้อภัยก็เป็นเรื่องความรู้สึกคือไม่ไม่ถือโกรธไม่ไม่ยังแปลว่าไม่คิดจะแก้แค้นหรือที่จะทำให้เขาเดือดร้อนอะไรเป็นต้นทางความพฤติกรรมอะไรต่างๆใช่แต่ว่าถ้าหากว่าเรายอมอะไรเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาได้ใจเขาคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นแต่ทำอีกครั้งหนึ่งเขาคงสุดท้ายเขาก็ให้อภัยอยู่หรอกเขาเคยให้อภัยอยู่แล้วใช่ไหมเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังว่าเราต้องการจะส่งสัญญาณอย่างนั้นหรือไม่ซิดโคเรียนถามว่าเหตุใดเราจึงฝันในเวลานอนหลับมันจะเป็นการเดินจงกรมและนั่งสมาธิแล้วขอโปรดแนะนำวิธีแก้ไขให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้หลับเพียงพอ,อ,อความความฝันมีสาเหตุหลายอย่างอ,อย่างหนึ่งก็เกิดจากสุขภาพร่างกายปิดปกติโดยเฉพาะอาหารไม่ย่อยอพุทธเจ้าถึงว่าอาหารไม่ย่อยนี่ฝันได้อีกข้อหนึ่งคือนอนมากเกินไปนี่สำคัญคือถ้าฝันก่อนตื่นเนี่ยมันมักจะเป็นเพราะร่างกายพร้อมจะตื่นแล้วแล้วก็ไม่ยอมอีกข้อหนึ่งขอที่ของการบ่อยก็คือมีเรื่องเก็บกดในชีวิตประจำวันไม่สามารถแสดงออกได้แต่ปล่อยวางไม่เป็นปล่อยวางไม่ได้มันก็อยู่ใต้สำนึกพอพอผ่อนคลายก็จะมีการระบายระบายอารมณ์โดยการฝันแต่ก็เป็นเรื่องการระบายสิ่งเก็บกดในถึงแม้ว่ามีการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตามนะไม่ได้หมายความว่าเอสิ่งเก็บกดนานๆเบิ่งก็จะถูกชำระไปง่ายๆบางสิ่งบางอย่างมันฝังลึกและในเบื้องต้นของการภาวนามันเหมือนจะเป็นการกวนสิ่งที่ตกตะกอนซึ่งอาจจะมีการฝันมากขึ้นสักระยะหนึ่งแต่บางทีอาจจะเป็นการฝันสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้บางทีก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ฝันคือฝัน
นะครูวัสักเตวฝันทีนี้ในความแนะนําเรื่องความฝันเคยย่าไปสนใจที่เนื้อหาของสิ่งที่ฝันเท่าไหร่โอ้ฝันฝันว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทุกนั้นมันทําอย่างนี้ทำอย่างนไม่ต้องไม่ต้องสนใจมากแต่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าในระหว่างความฝันเนี่ยรู้สึกยังไงไหมตัวนี้ตัวนี้จะน่าสนใจกว่าถ้ารู้สึกว่าจิตเป็นกลางตลอดสักแต่ว่ามองดูเฉยๆก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าโกรธรู้สึกว่าอะไรสักอย่างก็ถือว่าเป็นธรรมทูตที่บอกว่าเนี่ยเราเรากิเลสตัวนี้ยังมีอยู่นะเราต้องอรีบแก้ไขนั้นถ้าถ้ามันมีเรื่องคันพยาบาทก็ไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เอ,เอเนื้อเรื่องอที่เราที่เราฝันแต่ถือว่าเออเราต้องเจริญเมตตาภาวนาให้มากกว่านี้อ๋อฝันอีกมันไม่มีสีห้าข้อยข้อหนึ่งคือเทวดามาเข้าฝันอย่างนี้ก็มีอพอมีความลังเลสงสัยใจหนึ่งก็เพื่อความเพื่อความวุ่นวายทั้งโลกอยากจะใช้ชีวิตในทางธรรมอีกใจก็รู้สึกผิดที่ทิ้งภาระอื่นๆในการดูแลครอบครัวไว้ให้ให้คนข้างหลังควรพิจารณายัางไงดีครับอาตมาไม่แน่ใจว่าว่าเข้าใจความหมายของคำถามที่ว่าอยากจะใช้ชีวิตในทางธรรมหมายถึงว่าอยากออกบวชหรือเปล่าแต่ถ้าจะออกออกจากเรือนไปบวชพระเป็นตอนนั้นอันนี้ต้องต้องคิดให้ดีๆต้องกลั่นกรองความคิดเป็นระยะนานสมควรเราที่สำคัญก็ก็คือทางวัดหรืออย่างช่างทางวัดสายอาตมาใครมีครอบครัวแล้วเจ้าบวชได้ต้องรับคำอนุญาตจากภรรยาหรือจะต้องทำให้ให้ทางครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอก่อนจะออกบวชพอทำมาอย่างนั้นพอบวชแล้วในจิตจะไม่สงบเลยเสียทั้งสองอย่างเสียทั้งโลกเสียทั้งธรรมพอรู้สึกมีความผิดพอจิตสงบแล้วมันมันความรู้สึก <coughs> ผิดจะโผล่ขึ้นมาทรมานจิตใจถ้าถ้าผู้ถามหมายถึงการออกบวชหนึ่งต้องต้องพิจารณาให้ดีอย่างว่าเรื่องเรื่องครอบครัวถ้าถ้าเราลูกยังเล็กหรือว่าเรายังเป็นหนี้สินหรือว่าเรา,เา,ายังต้องมีหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และไม่มีใครคนอื่นที่จะทำแทนได้เนะี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถึงจะไม่ได้ไม่ได้ครองผ้าเหลืองก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนในในคารวะได้อาจจะเป็นเรื่องการทำงานน้อยลงหรือการหางานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นวิถีชีวิตที่ไม่วุ่นวายแล้วก็มี
แล้วก็มีวินัยในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นในการเข้าวัดในเวลาอันสมควรช่วงสาวอาทิตย์มั่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันให้เข้มงวดมากขึ้นในมีการปฏิบัติธรรมที่เข้มงวดขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านทีเดียวนั้นในนั้นในการที่ที่ผู้ถามเพราะว่ามีลังเลสงสัยหมายถึงว่าก็คงหมายถึงว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่อยู่ทางโลกที่เขายังต้องรับผิดชอบอยู่เดี๋ยวไปคำถามอีกข้อหนึ่งที่ข้อมูลนะแต่มาไม่ไม่ครบไม่พอที่จะวิจารณ์อะไรมากกว่านี้กราบนมัสการพระอาจารย์ที่คารพยิงความหมายของคำว่าอานิสงโออามิอานิสงวิมุตติอ๋อแปลว่าคนอันนี้สองอ๋อไม่เป็นไรผู้ถามสะกดตัวผิดอันนี้สงคือผลในทางดีก็ใจแทนกันได้ผลผลดีอานิสงคือผลดีก็ก็เอาเป็นสัปปาลีอานิสังสะอานิสงคำว่าวิมุตวิมุตคือความลุดพ้นลุดพ้นจากกิเลสลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่าวิมุตก็สองข้อฮานิสงคือผลดีผลในทางดีผลที่เป็นผลโครงการทำบุญทำกุศลแต่เราอาจจะพูดจดจองว่าอานิสงโครงการปฏิบัติธรรมข้อนี้คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างถ้าถ้าลงดูในในหนังสือธรรมวัดสุดมนก็มีอยู่บทหนึ่งเมตานิสังสะสูตรคืออนิสังสะหรืออนิสงของเมตาของการเจริญเมตาภาวนาหลับดีตื่นตีเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของงานมนุษย์อะไรเป็นต้นคือเป็นอนิสงผลดีของการเจริญเมตตาการไม่ยึดมั่นในเวทนาทำอย่างไรเจ้าค่ะเหมือนกับการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าหรือไม่เจ้าค่ะคือคำว่ายึดมั่นนั่นก็คือคำย่อหมายถึงว่ายึดมั่นว่าเราว่าของเราในเวทนาทรมานเพราะเราเห็นว่าเป็นเวทนาของเราบางทีก็เห็นว่าเราคือเวทนาคือมันมันรุนแรงซึ่งจริงเราตัวเรากับเวทนาก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ว่าเป็น identify ไปเลยมาอย่างนั้นก็เป็นเวทนาของเรา
ทั้งการการไม่ยึดมั่นถือมันในเวทนาก็เห็นว่าเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาว่าสัตแต่ว่าเวทนาเป็นตอนคือไม่ใช่ว่าไม่มีเวทนาก็แต่ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าขันขันหนึ่งถ้ายึดมั่นถือมันแล้วก็มีเชื่อว่าอุปาทานขันถ้าเราปฏิบัติเพื่ออุปาทานขันกลายเป็นขันล้วนๆคือเวทนาสักแต่ว่าเวทนาการเวทนาก็เป็นหนึ่งในขันห้ามันก็ถูกแล้วว้าวเอขอพระอาจารย์กรุณาเล่าเรื่องที่น่าสนใจจากการเดินทางไปยังประเทศต่างๆค่ะโอ้โหอันนี้ว่าเขียนเป็นหนังสือนายโอ้ก็คงคงคงไม่สามารถเราถ้าจะต้องทำให้เจาะจองก่อนนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งเมื่อเมื่อวันที่หกเจ็ดแปดมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดซึ่งหกเจ็ดแปดมกราคมนั้นมีครั้งเดียวในชีวิตของอาตมาอาตมาจึงได้ใช้เวลาที่พุทธกยาแล้ววันหนึ่งลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิใต้ตนโพมีนักบวชหญิงจากมาเลเซียนั่งข้างหลังอาตมาแล้วก็กราบแล้วก็ขออนุญาตถามปัญหาธรรมะในเวลาที่อาตมาสะดวกก็เลยนัดไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายพอตอนนั้นอาตมาอยู่องค์เดียวก็พรุ่งนี้บ่ายก็จึงเอาเด็กวัดแต่วัดไทยไปด้วยช่วงบ่ายทีนี้ระหว่างการการสนทนาธรรมนักปุจจิงคนนี้ฟังอาตมาเหมือนกับอุทานว่ามูมีความสุขเหลือเกินที่มาอยู่ที่นี่แม่จีหรือว่าท่านเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าบางทีรู้สึกเศร้าเหมือนกันเป็นห่วงอนาคตของพระพุทธศาสนาคือยืนนั่งด้วยกันนั่งใกล้ๆกันจิตไปคนละทางกันอาจจะมาว่าแอลทำไมเขาบอกว่าโมเห็นคนหลายหลายหลายชาติมาเวียนเทียนกันมาสวดมนต์กันเอทที่ตั้งใจนั่งสมาธิทั้งใช้ภาวนาแบบปฏิบัติกูชามันน้อยมากส่วนมากก็เป็นเรื่องของเอเปลือกของศาสนาอันนี้เหมือนที่ครูปอาจารย์พยากรณ์ไว้ว่ายุคเสื่อมอหัวใจของพุทธศาสนาไม่ค่อยมีใครเอาเอาแต่เปลือกของศาสนาเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเศร้าแล้วอาตมาจึงจึงจึงบอกว่าอันนี้แล้วแต่จะคิดนะแล้วในฐานะที่เราเป็นนักบวชเป็นผู้นำศาสนาสิ่งท้าทายก็คือเมื่อเราเจอคนแบบนี้ควรจะพูดยังไงควรจะสอนเขาอย่างไรอันนี้อยากจะมองในในในในแง่นี้มากกว่าเมื่อคนส่วนใหญ่พอใจกับเปลือกของศาสนานักปวดควรจะช่วยเขาอย่างไรนี่คิดอย่างนี้ดีกว่าจินยาธรรมาบอกว่าถ้าถ้าเราไปว่าเขาว่าแม้เสียดายอุตสาห์เดินทางมาพุทธกยาด้วยความยากลำบากเอาแต่วิ่นเทียนเอาแต่บทสวดมนต
บแบบเดียวหานาทีแล้วก็ไปต่อไปสารณาต่อไปทีไหนต่ออะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงไหมจะทำให้เขาอยากนั่งสมาธิมากขึ้นไหมจะเห็นเขาเห็นเห็นโทษของการกระทำของเขาไหมเปล่าเลยเขาก็จะโกรธที่ซ้ำไปแต่อาจมาบอกว่าวิธีก็คือเราเห็นความดีที่ไหนไม่ว่าความดีที่นิดเดียวนะ่ะเราต้องรู้สึกรู้จักอนุโมทนาในความดีนั้นมันดีมากนะที่คนอุตสาห์เดินทางมาพุทธกิยาเนี่ยมาก็ไม่ใช่ง่ายเลยยากลำบากแล้วก็คนมาจากต่างประเทศเนี่ยต้องเสียเงินต้องใช้เงินมากเขาคงเก็บเก็บเงินไว้ทั้งหลายเดือนเห็นบางทีชาวบ้านมาจากพม่าจากจากเขมรจากประเทศยากจนเนี่ยโอ้โก่อนที่เขาจะมาได้เนี่ยต้องเสียสละอะไรมากเพราะนั้นพยายามดูในความดีของเขาก่อนอแล้วเมื่อเห็นเขาเอความปราบปลื้มปิติเนี่ยมันมันต้องมันก็ต้องอดที่จะอนุโมทนาไม่ได้นะแล้วโอการที่เขาเป็นชาวพุทธเขานับถือศาสนาพุทธเขามีศรัทธาในพระศิรัตนตรัยอย่างนี้โหมันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่แล้วตอนนี้ถ้าเราจะพูดกับชาวบ้านหรือคนที่ยังอยู่ในระดับนี้เราต้องชื่นชมไว้ก่อนมันต้องอให้ให้เขาเห็นว่าเราเราเห็นเราประทับใจเราอนุโมทนาในการเขาถึงพระพุทธศาสนาในระดับนี้ดีมากแล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นหนักบวชอยากให้ทราบว่ายังมีอีกเยอะเลยนะที่ยังเข้าไม่ถึงที่มันยิ่งดีกว่านี้อีกนะแต่นี้ก็ได้ขั้นแรกขั้นแรกแล้วดีมากแล้วเริ่มต้นแล้วแต่อย่าเพิ่งพอใจแค่นี้นะเพราะยังมีอีกเยอะเลยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือคือวิธีที่จะพูดก็ไม่ต้องไปไปว่าเขาไปว่ายอมรับในสิ่งความดีที่ทาไว้และให้แนวทางให้กำลังใจที่จะก้าวต่อไปวันนั้นอาจมาบอกว่าจะมาคิดอย่างนี้ก็ไม่เห็นคนเอาแต่ทานด้วยเอาแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เศร้าอะไรก็ถือว่าโอ้เขาเขามาถึงขั้นนี้แล้วเขามีพื้นฐานที่ดีมากแล้วเขามีเขามีบุญเขามีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่หัวใจของพุทธศาสนาได้ต่อไปอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปพุทธกิยาครั้งล่าสุดเราจะเล่าว่าเ,เรื่องนี้อาทิตย์หน้าที่จริงก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมแต่เ,เมื่อเมื่อจะยี่สิบปีที่แล้วบานบุญครั้งแรกที่สองมีเพื่อนอาตมามาอยู่ด้วยธนาจันนุสินแล้วเพิ่งทราบว่าเดือนหน้าเดือนกุมภาท่านก็มีโครงงานพาพระสายวัปพงเดินทุดงในประเทศอินเดียซึ่งเดิมนี่มีสองรอยรูปแต่พอดีโดยน่าเสียดายว่าทั้งเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยและหมอห้ามท่านเดินทางเพราะนั้นจากสองรอยตอนนี้เหลือเรื่องร้อยแต่หนึ่งร้อยก็ไม่ใช่น้อยแล้วในพระไม่ได้ <coughs> การเดินทุดงของของอกลุ่มนี้เริ่มที่คาลกาตาจะเดินจากคาลกาตาไปพุทธกยาหลังจากพุทธกยาไปคุสินาราระยะทางประมาณเกือบ 2,000 กิโลซึ่งมีเวลาจำกัด45วันอาตมาเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะเอาจะเป็นไปได้ยังไงแต่ทั้งก็วางแผนไว้ดีคือพระ200เลยตอนนี้100ก็แปลงเป็นกลุ่มละ10รูปเรามีพระ
ถเทระเป็นหัวหน้าดูแลลูกน้องเนี่ยก็คงมีติดต่อทางโทรศัพท์ได้แล้วก็มีรถสิบล้อสองคันถึงออกเดินทางตอนเช้าตีสามครึ่งตีสามตื่นขึ้นมาทำวัดสูตรมนต์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ออกเดินทางรถสิบล้อก็วิ่งข้างหน้ายี่สิบกิโลแล้วก็ทำกับข้าวพระก็เดินยี่สิบกิโลแล้วก็ได้ฉันพักพรแล้วก็เตือนต่อแล้วก็รถสองคันนี้ก็วิ่งข้างหน้าอีกสิบห้าถึงยี่สิบกิโลหาที่พักเช่นที่โรงเรียนหรือว่าที่ที่พระจะพักไทยจำนวนมากมีน้ำมีอะไรก็ก็น่าสนใจก็เมื่อปีที่แล้วไปห้าสิบแปดรูปแล้วพระรูปหนึ่งที่อยู่ในคณะทุดงเมื่อปีที่แล้วก็ได้เล่าอายตมาฟังว่าเ,เดินทุดงจะก็จะถึงกุสินาราอยู่ทางใต้ของกุสินาราสักสามสิบห้าสิบกิโลจำไม่ได้มีชาวชาวอินเดียทิพจักรยานส่วนทางทักทายท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับทังกุดสะดุ้งเอ้ชาวอินเดียพูดพูดภาษาไทยได้ยังไงนึกว่าเป็นนิมิตหรือว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าชาวอินเดียคนนี้ก็ลงจากจากียานก็เล่าว่าในแอมเพอร์เนี่ยคนผู้ชายนี่พูดภาษาไทยเกือบทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าแอมเพอร์นี้เขาเขาไปทำงานที่เมืองไทยเป็นประจำวนเวียนไปก็เลยพวกพวกชาวบ้านเห็นพระเมืองไทยมาดีใจกันก็นิมนต์ไปฉันแล้วก็ <coughs> แล้วเขาบอกว่าคนนี้ก็ยังให้นำบัตรบอกว่าท่านอาจารย์ขาดเหลืออะไรมีปัญหาอะไรช่วยโทรให้ผมผมผม,ผมประวารณาไว้นะครับผมจะนั่นเนี่ยแปลกนะโลคพิวัตรนอยู่ในชนบทอินเดียยังพูดภาษาไทยได้คล่องอืมอันสุดท้ายที่ฉันพยายามปฏิบัติภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกตอนแรกเริ่มรู้สึกปิติแต่ทำนานเข้าเกิดเบื่อนายจากนั้นจเจริญภาวนาบ้างแต่ไม่ต่อเนื่องหน้าตอนนี้กลับมามุ่งมั่นอีกครั้งอีกครั้งแต่พอตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มักคิดไปเองว่าขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นตัวลอยตัวลอยอ่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ลอยตอนนี้เกิดความเบื่อหน่ายอีกครั้งเบื่อหน่ายที่ไม่ได้ลอยนะอยากอยากถามพระอาจารย์ว่าเราควรกำหนดจิตใจอย่างไรดีตามแต่พระอาจารย์จะเมตตาเนตนำเจ้าขาก็ควิเคราะห์ว่าตอนตอนแรกที่เจะเดินนานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกก็เริ่มรู้สึกปิติปิติก็เป็นอาการของจิตซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อนิวรณ์ออนลงหรือนิวรหายไปจริงจริงปิติที่เกิดขึ้นในวาระนี้เรายัางเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เหมือนกันคือพอเราดูลมหายใจให้าปิติเกิดขึ้นแล้วก็วางลมหายใจแล้วกำหนดปิติเป็นอารมณ์อันนี้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสงบได้ดีด้วยเอาเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแต่สันนิขอสันนิษฐานว่าโยมไปหลงไหลอยู่กับปิติรู้สึกว่าเป็นผลสำเร็จจากการทำสมาธิใช้ศัพท์เมื่อกี้นี้ว่ายึดมั่นถือมั่นในปิติเมื่อทำไป
ทำต่อปีติไม่เกิดก็เกิดเปลือนายข้อผลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการคือปิติก็เลยเมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้คือปิติเปลือนายแล้วเลิกที่จริงแล้วการภาวนาเพื่อวิมุตเพื่อความลุดพ้นความลุดพ้นเกิดขึ้นเพราะด้วยการเข้าใจการรู้เท่าทันประสบการณ์โดยขอใช้ศัพท์นี้แล้วกันประสบการณ์โดยถือโดยถือว่าผู้รู้ก็คือรู้ประสบการณ์จะรู้อารมณ์ว่าสัตว์แต่ว่าของเกิดของดับเหตุการณ์ที่เราเห็นความเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปของอารมณ์คือจุดมุ่งหมายของการภาวนาไม่ใช่ว่าเราภาวนาเพื่อจะได้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและรักษาไว้ตลอดกาลนานถ้าเราต้องการจะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งประสบการณ์พิเศษความรู้สึกพิเศษถึงแม้ว่าจะตั้งชื่อว่าความสงบหรือฌานหรือญาณอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการจะเขาถึงภาวะนั้นหรือว่าครองประสบการณ์นั้นไว้นานๆนั้นเรียกว่าปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการลุดพ้นอริยสัจคือทุกข์บอกว่าประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มียกเวน้นจากต่ำสุดถึงสูงสุดไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้รันการภาวนาไม่ใช่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาเรนาเบื่อเพื่อเอาประสบการณ์ใหม่ที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะประสบการณ์ที่สามัญธรรมดากับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดแต่มองมองอด้วยสายตาคมปัญญาเท่ากันมีค่าเท่ากันเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นถ้าเราต้องการจะได้อะไรสักอย่างจากการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความคิดผิดแล้วเราก็จะเกิดอาการอย่างนี้ได้มั่งก็ลงไหลไม่ได้ก็เลยไม่อยากทำต่อนี่ตัวลอยหรือไม่ลอยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนอกประเด็นการรู้สึกตัวลอยก็สักแต่ว่าประสบการณ์อย่างหนึ่งเออมาอีกแล้วตัวลอยมันก็มันก็ก็อย่างนี้เนาะรู้สึกตัวลอยไอ้พวกที่เป็นไอ้ไอ้พวกไอ้มนุษย์อาวกาศขึ้นอยู่ในยานอาวกาศก็ไม่เห็นเขาได้อะไรเขาตัวลอยทั้งวันทั้งคืนเขาแค่นั้นก็เรื่องเรื่องตัวลอยนี่อาตมาก็ไม่เคยตื่นเต้นก็แค่นั้นแหละถึงจะลอยจริงไม่ลอยจริงอย่าไปสนใจมันพอเมื่ออยากจะได้อะไรอยากคือเหมือนกับว่าภาวนาเนี่มันอยากมีอะไรมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าได้คุ้มค่าประสบความสำเร็จสูงมากนะภาวนาจึงจะเอาอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นที่มันแปลกประหลาดพอจะอวดคนอื่นได้หรือพอจะเป็นเครื่องปลอบใจได้ว่าเออลงทุนหลายชั่วโมงแล้วหลายสิบชั่วโมงอย่างน้อยก็ตัวลอยได้หรือว่าอามีอะไรได้หรือว่าไม่เสียเวลา <coughs> นั้นสรุปแล้วว่าอย่าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรที่จะได้อะไรที่จะเป็นอะไรอันนั้นก็ยังเป็นการกระทำด้วยตัณหาไม่ใช่การกระทำเพื่อถอดถอนตัณหา
ถ้าทำอย่างนี้โทษข้อเสียคือยากที่จะรักษาความสม่ำเสมอของคำภาวนาได้เพราะจะขึ้นอยู่กับผลว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจมากเกินไปพระป่าฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุทธมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมคะก็ไอ้เรื่องธรรมยุทธมหานิกายก็เป็นแค่เรื่องอสมุตนะฮะมันเป็นเรื่องวินัย <coughs> ก็ก็ไม่มีความแตกต่างกันพระป่าฝ่ายธรรมยุทธก็ส่วนมากจะเป็นลูกหลานเลนของลุงปู่มั่นทางฝ่ายมหานิกายกลุ่มใหญ่ก็สายลุงพอชาซึ่งเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ลุงปู่มั่นเหมือนกัน <coughs> นั้นตมาว่าในในในสาระสำคัญก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันก็เป็นศูนย์หนึ่งของสงไทยฝ่ายอรัญยวาสี